ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി തുടർച്ചയായിട്ട് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അധികം കേൾക്കാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പറയുന്ന ഇടപഴകുന്ന ഒരു ചില പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ചില പ്രത്യേകതകളാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ടു റിലേറ്റീവ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് എസ്പെഷ്യലി സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഏത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചറിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളത് നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിർവചിക്കണം അത് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള സൊല്യൂഷനുകൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഒരു ഐഡിയൽ നേച്ചറിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഡൈലൂട്ട് ആയിരിക്കണം ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനുകളിലാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ അപ്രോക്സിമേഷനുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഡൈലൂട്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ച് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനുകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയും ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എപ്പോഴും സോൾവൻ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനുകളിലാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഐഡിയൽ നേച്ചർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എവിടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നോൺ ഐഡിയൽ കേസുകളിലൊക്കെ പൊതുവെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അത്ര എന്താ പ
സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആക്ച്വലി അത് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അതിലെ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രിസിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്കുണ്ടിയാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ പ്രഷറാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷറാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും ഏത് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് അവിടെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ആണ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സോൾവൻറ്റിനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് പറയുക കാരണം ആക്ച്വലി സൊല്യൂട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അത് എന്തായി സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവൻറ്റ് എപ്പോഴും വൊളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വൊളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ മുന്നേ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൊളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം അതായത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ സോൾവൻറ്റിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സൊല്യൂട്ട് അവിടെ നോൺ വൊളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം അതായത് അവിടെ വൊളറ്റൈൽ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് അവിടെ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെയാണ് ആക്ച്വലി അത് സോൾവൻറ്റ് മോളിക്കുള്ളിയാണ് അത് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്കുള്ളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാവുന്ന ചില ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ല അതിനെ മറിച്ച് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് അതെടുത്ത് പറയണം നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ നാലാമത്തത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അത് അവസാനത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും തെച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ദെൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറാണ് ഏത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യു
സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ ഡിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്കലബ്രിയം പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ വേപ്പർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അതാണ് ഇത് വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ വേപ്പർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ദൻ റിലേറ്റീവ് ലാവറിങ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കണം ഒന്ന് സോൾവൻറ്റ് വൊളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം സൊല്യൂട്ട് നോൺ വൊളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ ഡൈലൂട്ട് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സോൾവൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണു ഓക്കെ അപ്പം സോൾവൻറ്റ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിലും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വേപ്പർ ആ സൊല്യൂ എന്താ പറയുക സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും വേപ്പറൈസേഷൻ നടന്ന് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്കുള്ളുകൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ വൊളറ്റായിൽ സൊല്യൂട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്ത് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നോൺ വൊളറ്റായിൽ സൊല്യൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉപ്പോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതേ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വേപ്പർ പ്രഷർ പ്രഷർ ചെയ്താൽ അവിടെ കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ കുറവുണ്ടാവും അതായത് ഒരു വൊളറ്റായിലായിട്ടുള്ള സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളറ്റായിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയും ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോൾവൻറ്റ് ആ സോൾവൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ദൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂളും സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളുകളും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ വരും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ വരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നോൺ വൊളറ്റായിൽ നേച്ചർ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂള് അത് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഓൾറെഡി ഹെൽഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ അതായത് സോൾവൻറ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന ഈ വാപ്പറേഷനേക്കാളും കുറച്ച് വാപ്പറേഷൻ ഇവിടെ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറയുകയും വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വേപ്പറിൻ്റെ അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയും അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയും ഓക്കെ ഇത് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊന്നും നമുക്കില്ല അധികം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് റോൾസ് ലോയിൽ നിന്നാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റോൾസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ റോൾസ് ലോൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ദെൻ പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ അതായത് സൊല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറാണ് പി വൺ ഓക്കെ ദെൻ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് റോൾസിലോ പഠിച്ച ആ ഒരു ഓർമ്മയെന്ന്
പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറാണ് അതായത് അവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഇല്ല സോൾവെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് ഇത് പി വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ വൺ മീൻസ് ആ സൊല്യൂ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനിൽ ദെൻ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണേ ഈ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും മുന്നേ എന്താണ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ സീറോ ആണ് കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് നോൺ വൊളറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കുറഞ്ഞു സോ പുതിയ വേപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ എത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടിയതിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് ഉള്ളത് കുറയ്ക്കുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലോവർ ചെയ്യുക ചെയ്യണേ അപ്പം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവും പി വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ആണ് അതിനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ പി വൺ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂളുകളുടെ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റോൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതായത് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കൈ വണ്ണിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ ഓക്കെ അതിൽ പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വണ്ണിൻ്റെ പകരം വൺ മൈനസ് കൈ ടു എഴുതണം സോ പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കണ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റോൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേ കൈ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഏത് ഈ കൈ ടു അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോറി നമ്മൾ ആ പറയാൻ അതിലൊന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ അതാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ കേട്ടോ ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ആണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ അതാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ സിംപ്ലി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൻസർ ആയി കാരണം റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ സിക്കിൾട്ട് കയറ്റു ആണ് അതായത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ
ഡൈലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തെ സോൾവന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സോൾവന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിനും സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ വൺ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ വൺ പത്ത് മോളുണ്ട് എൻ ടു പോയിന്റ് വൺ മോളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പോയിന്റ് വണ്ണേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വെക്കുക ടെൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതേ കൺക്ലൂഷൻ അല്ല സോറി ഇതേ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അതിന് പറയാം ഇതേ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നെ പഠിച്ചപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഡാൽട്ടൻസിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൺക്ലൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ അപ്രോക്സിമേഷനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് എൻ വൺ ബൈ സോറി എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാക്കി എഴുതുന്ന അറിയോ അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ എം വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ സോറി ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ ആ ഫോമിലേക്ക് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കൈ ടുവിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു ഫോമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ അതിന് നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കലൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ വരും സോ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ്ങിൻ വേപ്രഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ്ങിൻ വേപ്രഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളാണ് ഒന്ന് ഡെൽറ്റ പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം വൺ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കണം സോറി എം ടു ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ്ങിൻ വെപ്രഷൻ റൂം അതിൻ്റെ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പി വൺ സീറോ എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്താണ് പി വൺ എന്താണ് ദെൻ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ്ങിൻ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് എം ടു ഡബ്ല്യു ടു ദെൻ എം വൺ ഡബ്ല്യു വൺ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ